yang dinamakan differential amplifier. Okay, so basically differential amplifier ni dia akan ada dua transistor. Alright, dua transistor diletakkan facing to each other. Alright, facing to each other where satu transistor akan ada satu input terminal. So ini input terminal daripada transistor number 1 dan ini input terminal yang akan jadi uh, apa tu input yang kedua daripada transistor number 2. Jadi ini yang akan jadi input of the op amp. So input of the op amp is located on the differential amplifier circuit pada input stage yang pertama. Okay. Okay, so differential amplifier ini akan ada dua input terminal. Okay, differential amplifier ni is the input stage. So pada input stage ni, dia akan ada two input terminals. Okay, dia akan ada two input terminals dan one output terminal. Okay, so daripada dua input ini nanti, differential ni akan proses. Okay, akan proses input one dan input two dan dia akan hasilkan V out daripada stage 1. So V out daripada stage 1 akan dihantar kepada stage yang 2 iaitu gain amplifier. Okay, alright. So sebelum kita pergi kepada second stage iaitu gain amplifier, kita akan tengok apa yang akan dibuat di bahagian input stage ini. Ya, Apa yang akan dibuat dalam stage yang pertama ini. Okay. Apabila kita ada dua input, ya, apabila kita ada dua input, input 1 dan input 2, okay, disalurkan kepada differential amplifier, alright, disalurkan kepada differential amplifier, okay, dua input itu akan diproses mengikut input signal mode yang berbeza, ya, mengikut input signal mode yang berbeza. So dia ada dua, satu dinamakan differential mode, satu lagi dinamakan common mode. So ini yang ini ya differential dan common mode ini akan berlaku pada lita differential amplifier. Ya akan berlaku pada lita differential amplifier. Okay. Next is kita tengok what is differential mode and what is common mode. Okay. What is differential mode? What is common mode? Okay. So differential mode. Okay. Differential mode. Dia ada dua jenis. Alright, so differential mode dia ada dua jenis. Satu dinamakan single-ended. Satu lagi dinamakan double-ended. Alright, so sebab differential amplifier ni yang akan terima input. Jadi input itu boleh jadi diproses ataupun diterima dalam keadaan differential mode atau dalam keadaan common mode. Okay, untuk bahagian differential mode pula ada dua cara. Sama ada secara single-ended ataupun double-ended. Okay, first is single-ended, second is double-ended. Okay, what is meant by single-ended differential amplifier? Okay, kalau single-ended maksudnya kita hanya guna salah satu sahaja input terminal itu. Ya, yeah, kita guna salah satu sahaja input terminal tersebut. Okay, sama ada input terminal inverting atau kita guna input terminal non-inverting. Okay, so kalau kita guna single-ended, ya, yeah, kalau kita guna single-ended mode, apa yang kita buat adalah apabila kita sambungkan input signal, ya, yeah, ini input signal kepada inverting terminal. Okay, so ini adalah inverting input terminal, ya, yeah, inverting input terminal. Okay. Yang satu lagi kita akan sambungkan dia ke ground. Direct terus ke ground. Tak payah sambung apa-apa yang lain. Right. Sama juga kalau kita tak nak guna inverting input tapi kita guna non-inverting input. Okay. Non-inverting input. Satu lagi input terminal itu kita akan sambungkan directly ke ground. Okay. Kita akan sambungkan directly ke so maksudnya kalau uh, single ended differential amplifier ni kita guna hanya salah satu input terminal sama ada inverting ataupun non inverting 
Jadi terminal yang kita tak gunakan itu sambung terus ke ground. ya, yeah? Sambung terus ke ground. Okay. So differential mode yang kedua pula. Okay. Jenis yang kedua differential mode adalah double ended. Ya. Yeah? Adalah double ended. Kalau single ended kita guna satu saja input terminal. So double ended bermaksud kita akan guna kedua-dua input terminal. So kita guna inverting input. Alright, inverting input pun kita bagi input signal. Alright, so non-inverting input pun kita bagi input signal. Okay, tetapi, tetapi bila kita guna double-ended, kita kena pastikan kedua-dua input ini berada dalam polarity yang opposite. Ya, yeah? kita kena guna polarity yang opposite. Alright, so mekanisme dia bila guna double-ended differential mode, kita akan guna kedua-dua input terminal, kita akan supply dengan input signal. Okay, tetapi, okay, tetapi kedua-dua input ini tidak boleh berada dalam fasa yang sama. Okay, dia mesti out of phase from each other. Ataupun dia mesti berada dalam keadaan polariti yang berbeza. Jadi kenapa nak kena letakkan dalam polariti yang berbeza? Okey, sebab konsep op M ini dia akan cari uh, difference. Ya, yeah? dia akan cari perbezaan antara dua input signal yang dia terima. Jadi kalau kita bagi, okey contohnya, okey contohnya kalau saya bagi V in 1 adalah 2 volt, positif 2 volt. Okey. V in 2 juga adalah positif 2 volt. Alright, so konsep untuk differential amplifier ni dia cari perbezaan. Ya, yeah, dia cari perbezaan. Jadi apa yang kita akan dapat pada perbezaan antara V in dan V in 1 dan V in 2 ni nanti dia akan jadi kosong. Ya, yeah, dia akan jadi kosong. Sebab apa? Sebab bila kita tolak V in 1 tolak V in 2, kita akan dapat 2 tolak 2 sama dengan kosong. So kalau input tu sentiasa saja kosong, apa hasil yang kita akan dapat? Apa output yang kita akan dapat? Tak ada. Alright? Sebab itulah, ya, sebab itulah untuk nak gunakan double-ended mode, ya, double-ended differential mode, salah satu daripada input ini, walaupun magnitude dia sama, tapi dia punya polariti kena tukar yang opposite. Okay, kena tukar yang opposite. So apa jadi kalau kita tukar opposite? Kita cari beza. Okay, kita cari beza V in 1 tolak V in 2. So V in 1 adalah plus 2. Okay, tolak dengan V in 2 adalah minus 2. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat 2 minus minus plus 2, so kita akan dapat plus 4. So voltage difference adalah plus 4. Barulah ada output yang keluar daripada differential amplifier ni. Okay, ini konsep op M ya. Ini konsep op M. Di op M, cara dia beroperasi adalah pada differential amplifier ataupun pada input stage, dia akan cari perbezaan antara dua input dia tu. Okay, antara inverting terminal dengan non-inverting terminal, apakah perbezaan nilai input? Okay, itu konsep untuk op-amp. Jadi oleh sebab dia cari perbezaan, kita kena pastikan input signal yang kita bagi pada satu input terminal dengan satu input terminal lagi mesti berada dalam opposite polarity. Ya, yeah, mesti berada dalam opposite polarity untuk mengelakkan terjadi di mana difference of the input adalah bernilai kosong. Ya, kenapa tak boleh difference dia kosong? Kalau input dia bernilai kosong sampai bila-bila lah kita tak akan dapat output. Ya, sampai bila-bila kita dapat output. So we must make sure that bila dia proses the difference of the input terminals itu, kita akan ada satu nilai yang dia boleh dikeluarkan sebagai output. Okay, so ini adalah differential mode. Ya, yeah, ini adalah differential mode. Okay, 
mood yang kedua, okay, mood yang kedua dinamakan common mood. Ya, yeah, mood yang kedua dinamakan common mood. Okey. Common mood ini, ya, yeah, common mood ini kita akan gunakan both input. Okey, semasa so common mode punya differential operation, okey, kedua-dua input terminal inverting dan non-inverting akan digunakan. Okey, tetapi untuk common mode ini, dia akan proses signal yang berada pada kedua-dua input terminal tetapi dalam keadaan amplitude, frekuensi dan phase yang sama. Okey. Amplitude, frekuensi dan phase yang sama. Okey, differential mode tadi tu kena kena phase berbeza, kena opposite polarity ya. Yang ini polarity dia kena sama. So apa sebenarnya yang berlaku semasa common mode ini? Okey, kenapa adanya? Kenapa wujudnya common mode uh, pada differential amplifier? Okey, sebab common mode ini digunakan untuk reject unwanted signal. Okay, untuk reject unwanted signal. Jadi saya rasa kamu dah pernah belajar sebelum ni uh, ataupun kamu sedang belajar dalam communication system fundamental bila kita ada signal, ya, yeah, bila kita apa, ada apa-apa sahaja input signal, signal itu terdedah kepada noise. Ya, yeah, kita signal itu terdedah kepada noise. Jadi bila ada original signal bercampur dengan noise, okay, apa yang kita dapat adalah satu signal yang distorted. Ya, kalau kita katakan signal itu distorted atau ada distortion. Okay. Sebab apa dia ada distortion? Dia bukan dalam bentuk yang asal lagi sebab ada noise. Ya, sebab ada noise. Jadi wujudnya common mode operation ini adalah untuk menghapuskan ataupun untuk kita nak block, ya, kita nak blockkan noise ini supaya dia tidak masuk terus kepada stage yang kedua dan stage yang ketiga. Jadi dekat bahagian input ni lagi, kita dah cuba nak tapis input signal yang kita terima itu dalam keadaan uh, uh, pure, okay, dalam keadaan macam mana, asli tanpa ada apa-apa noise yang menyebabkan dia distorted. Ya, bila distorted, dia dah bukan dalam bentuk yang asal, dalam bentuk yang asli. Alright, so apa yang berlaku dekat sini adalah kita tahu differential amplifier akan cari difference. Okay. Differential amplifier akan cari difference between the input terminal. Okay. Input positive dan input negative terminal. Alright. So bila kita ada signal yang sama. Alright. So noise dia tak boleh uh, dia tak boleh berbeza lah. Kalau dia noise dalam uh, condition yang sama. So apa yang masuk dekat positive terminal apa yang masuk dekat negative terminal adalah noise yang sama kan? Alright. So bila noise itu sama amplitude, sama frekuensi, sama phase. Jadi mengikut konsep differential amplifier, dia cari perbezaan. So apa yang berlaku kalau kedua-duanya sama, kita akan dapat nilai kosong. Eh, kita akan dapat nilai kosong. Jadi apa yang kita buat dekat sini adalah kita cuba nak pelihara Input signal yang kita bagi sama ada secara single-ended ataupun double-ended tadi. ya Single-ended ataupun double-ended tadi yang kita bagi input signal. Input itu berada dalam keadaan asal sebelum dia dihantar kepada stage yang kedua. Ya, sebelum dia dihantar kepada stage yang kedua. So, behavior ini okay, ataupun operation dalam common mode uh, ini dinamakan common mode rejection. Ya, yeah, jadi apa yang kita reject, kita reject unwanted signal ataupun kita reject mana-mana noise yang mungkin akan menyebabkan input signal kita tidak lagi berada dalam nilai atau keadaan yang asal. Alright, so itu adalah differential amplifier, differential mode dan juga common mode. Okay, alright. Ada soalan ke? Differential uh, mode dan common mode? Tak ada point. Tak ada pun. Okay. Alright. So tadi kita cakap pasal common mode. Okay. Kita cakap pasal common mode. Jadi semasa common mode, apa yang dibuat adalah 
kita cuba untuk reject unwanted signal. Okay, ataupun kita cuba reject unwanted noise. Alright, jadi sekarang ni kita kena ada satu method. Ya, kita kena ada satu method untuk kita mengukur satu-satu op amp itu, kemampuan satu-satu op amp itu untuk reject common mode input tadi. Ya, so common mode input ni apa? Yang tadilah, ya, unwanted signal tadi. Ya, right, unwanted signal ataupun noise, eh. Alright. So, setiap satu op amp mesti ada ukuran. Ya, yeah, kita mesti boleh ukur. Okay, op amp jenis ni dia punya common mode rejection bagus ke tak bagus? Okay. Kalau op amp yang macam ni, uh, bagus ke tak bagus? Okay, macam mana kategori uh, common mode rejection dia? Okay, sebab tu kita ada satu nilai yang kita akan uh, tetapkan, yang akan ditetapkan kepada setiap satu jenis op amp yang dikenali sebagai common mode rejection ratio atau CMRR. Ya, atau CMRR. Okey, so nilai CMRR ni sebenarnya dah ditetapkan. Okey, katalah saya ada op amp A. Okey, op amp jenis A, uh, CMRR dia adalah uh, 200,000. Ya, CMRR dia adalah 200 ribu. Bagi uh, op amp jenis B ya, op amp jenis B telah dimanufacture dan telah ditetapkan nilai CMRR dia adalah uh, 800 ribu. Right? 800 ribu. Jadi the higher the value of CMRR the better uh, ability untuk op amp itu reject unwanted signal. Okay? Unwanted signal. Jadi apa dia AOL dan apa dia ACM? Ya. Yeah. AOL is referred to open loop voltage gain. ACM is referred to as common mode gain. Jadi dua-dua nilai ini dah diberi, right? Given to op amp during manufacturing lah. Okay, this is given to op amp ataupun dah setkan kepada op amp. Uh, semasa dia di manufacture, semasa dia dibuat di kilang tu, kita dah buat set up. Okay, yang op amp jenis A, open loop gain dia apa? Common mode gain dia apa? Yang jenis B, apa pula? Okay, jadi dua nilai ini akan menentukan nilai CMRR iaitu common mode rejection ratio. Ya, yeah, common mode rejection ratio. Jadi nilai open loop gain ini is typically very large. Ya, yeah. op amp ini dibuat dengan kadar gain yang sangat besar ya dengan sangat besar dalam gandaan 100000 ya nilai common mode gain pula mestilah rendah ya mestilah rendah iaitu yang idealnya adalah lebih ataupun jangan lebih daripada satu ya jangan lebih daripada satu sebab apa kita tak nak amplifikan noise ya kita tak nak amplifikan noise jadi sebab itulah kita letakkan common mode gain ini. Okay, common mode gain ini mesti diletakkan di bawah nilai satu. Sebab yang kita nak amplify adalah signal. ya, Input signal. Bukannya noise. Alright. Jadi apa yang kita expect daripada noise itu nanti dia akan dihapuskan. Alright. Jadi gain dia tak boleh besar lah ya. Kalau tidak nanti dia akan ganggu lah. Dia akan ganggu kita punya uh, op amp punya uh, operation. Alright. Okey, jadi selain daripada open loop voltage gain ini, okay, boleh juga digunakan ataupun ada buku yang menggunakan differential gain. Ya, yeah, tolong tambah dalam nota. Alright, so open loop voltage gain ni juga dinamakan differential gain. Ya, yeah, kalau ada soalan di calculation, kadang-kadang dia tak guna istilah open loop gain tapi dia guna differential gain. Ya, yeah, dia guna differential gain. So, sini ada calculation sikit lah. Alright, so biasanya dia akan bagi nilai differential gain, dia akan bagi common mode gain dan dia suruh kamu cari nilai CMRR. Ataupun dia bagi nilai CMRR, lepas tu dia bagi nilai common mode gain, dia suruh kamu cari differential gain atau open loop gain. Okay, jadi dia main-main calculation dia dekat-dekat situ je lah. Alright, so that is the CMRR ataupun common mode rejection ratio. Right? Common mode rejection ratio. Okay. 
So itu adalah tentang stage yang pertama. Ya, itu tadi adalah tentang stage yang pertama where stage yang pertama kita ada lita differential amplifier. Okay. So differential amplifier ada dua input, ada satu output. Alright. So differential amplifier dia berfungsi dalam dua mode, satu lagi differential, uh, satu differential mode, satu lagi common mode. Okay, differential mode untuk kita proses input yang masuk melalui input terminal. Okay, input signal yang kita bekalkan kepada input terminal. Alright, common mode pula untuk kita reject unwanted signal ataupun noise. Alright, so macam mana kita nak tahu uh, op itu bagus ataupun tidak dalam uh, kemampuan dia dalam mereject me unwanted noise, kita akan tengok pada nilai CM. RR, ya, Common Mode Rejection Ratio. So, bila kita dah settle bahagian uh, apa tu, uh, input, ya, dah cari difference of input, dah pastikan input itu tidak uh, distorted disebabkan oleh noise, alright. So, output daripada lita yang pertama, kan, lita stage yang pertama, differential amplifier, akan dihantar pula ke stage yang kedua iaitu gain amplifier. Okay, jadi gain amplifier dia buat dia buat uh, kerja apa? Dia akan amplifikan lagi signal daripada stage satu tu. Okay, so gain amplifier dia akan amplify sahaja input daripada uh, lita differential amplifier. Jadi apa yang ada dekat bahagian gain amplifier ni adalah ya apa yang ada dekat lita gain amplifier ni adalah multi stage amplifier. Okey. Adalah multi stage amplifier. Okey, multi stage amplifier. So kalau dia ada banyak-banyak uh, stage, so setiap stage punya gain kita akan darab-darabkan. So dapatlah dia punya total gain, ya. Yeah? Akan dapat dia punya total gain. Okey. So bila am dah amplify, okey, signal daripada differential amplifier dah dihantar kepada gain amplifier stage yang kedua. Jadi gain amplifier sekarang dia akan hantar kepada stage yang ketiga pula. Okey, stage yang ketiga ni adalah push pull amplifier. Okey. Ini adalah push pull amplifier. So sebenarnya dekat bahagian yang ketiga ni adalah lebih kepada protection ya. Current limiting uh, apa ni stages di mana dia akan check output itu by uh, waveform cycle. Ya, yeah, by waveform cycle. Jadi dia akan dia akan diproses oleh dua transistor, satu jenis NPN, satu lagi jenis PNP. Jadi bila dia dah uh, check, ya, yeah, dia dah check uh, positive cycle dan negative cycle. Jadi kedua-dua cycle itu akan dicantumkan semula untuk dikeluarkan sebagai output. Ya, yeah, untuk dikeluarkan sebagai output. Alright, so itu adalah proses di mana uh, bermula dengan uh, kita bagi ataupun kita supply input signal pada stage pertama differential amplifier. Differential amplifier buat kerja dia dan hantar kepada gain amplifier. Gain amplifier buat kerja dia hantar ke push pull amplifier sebelum output itu dikeluarkan sebagai output of the op amp. Alright. So itulah explanation bagi proses daripada stage 1 sehinggalah stage 3.